No, we Francji, to jeżdżam do, do Francji, to można powiedzieć, no, yy, że yy, no, ogromną rolę w moim życiu odegrał człowiek, dzięki któremu znalazłem się we Francji, yy, którego poznałem wcześniej, rok wcześniej we Włoszech, otóż wyjeżdżając z Polski, kiedy Amerykanie odmówili mi wizy, starając się e, o pracę bądź stypendium w, w pięciu różnych krajach podejrzewam, e, złożyłem, że zostałem przyjęty w takie do Bologna Center of John Hopkins University, no, takiego bardzo dobrego uniwersytetu amerykańskiego, bardzo dobrego e, wydziału stosunków międzynarodowych, bardzo dobre centrum tego, tego wydziału. Prawda? Można powiedzieć, że to były trzecie moje studia po ekonomii i socjologii, e, to były stosunki, stosunki między, międzynarodowe. I tam jednym z wykładowców, człowiek, z którym się zaprzyjaźniłem prawie natychmiast, był Piera Sner, który był e, takim ukochanym asystentem, wychowankiem Raymonda Arona, był e, niesłychanie błyskotliwym filozofem polityki, stosunkiem, teoretykiem polityki, e, który znał wszystkich e, na, e, najwybitniejszych ludzi, można powiedzieć, w tej, w tej dziedzinie na świecie. Na świecie przy tym człowiek niesłychanie skromny, który zapraszał mnie i, i wielu innych również, na obiady, za które zawsze, płac, za które zawsze płacił studentom. Zawsze był bardzo ciekaw tego, co mają po powiedzenia. To, było, to dla mnie przecież się było i jak już o tym wspominałem, kiedy byłem u rodziny w Szwecji, pewnego razu do mnie zadzwonił i powiedział, że słuchaj, jeżeli możesz przyjechać do to w Raymonda Ron, nie wiem, czy wiesz, co to jest, oczywiście, że widziałem, to była wielka postać humanistki europejskiej, którego książki ja już czytałem. Jedna była tłumaczona przez Kiedrojcia. W każdym razie, w, każdym razie no, w sumie pojechałem do, Raym do Raymonda Rona, no, o tym już opowiadałem, on zostałem, e, dał mi na, na rok wspaniałe stypendium, prawda? E, no ale pozostanę jeszcze przy Pierze Hasnerze, to, to, był, e, to był niezwykły przyjaciel i do dzisiaj, choć niestety teraz jest bardzo, jest bardzo, bardzo ciężko chory. E, w, e, nie przebywa w domu, odwiedzam go regularnie, kiedy tylko jestem w Paryżu. E, I to jest człowiek, człowiek nie, niezwykłej inteligencji, niezwykłej otwartości, e, ciekawości świata i ludzi i, i takiej skromności prostoty, to znaczy, że, że trudno by się było domyślić poziomu jego, jego myśli, jego inteligencji zanim byś człowiek nie, nie zacznie mówić o rzeczach poważnych. I on wtedy natychmiast podejmuje temat, rozmawia, czy jeżeli się nie słyszy jego wykładu, czy też jeżeli nie czyta się jego artykułów. Jak on mówił o sobie, on był średnio dystansowcem, to znaczy sporo książek się ukazało, ale to zawsze są zbiory jego artykułów. Średnio dystansowy, to znaczy, że on nie był od artykułów prasowych, ani od książek, tylko on zawsze tak pisał 30-50 stron, powiedzmy. To były, to, były, to, były, to były artykuły dotyczące strategii stosunków Wschód-Zachód, Stany Zjednoczone, Europa, o Europie, strategii amerykańskie. Znaczy, to był cały wachlarz tematów, dotyczących polityki międzynarodowej i nawet nasz, nasz syn y, nazwaliśmy jego imieniem, chociaż w wersji polskiej Piotrem, on jest Piotrem, ale, ale po pierze właśnie, po pierze Hasnerze, on był Żydem rumuńskim i przyjechał jako 19-letni chłopak, jako 19-letni chłopak y, y, do, do Francji i gdzie y, całą karierę często wyjeżdżają do Stanów czy gdzieś tam o tę karierę I, i można powiedzieć, że o, od niego uczyłem się po pierwsze stosunków międzynarodowych, po, po, zatem Francji, e, no poza tym bardzo wielu różnych rzeczy, filozofii politycznej, które, które tak powiem, w zakresie jego zainteresowań bądź jego kompetencji prawda, zawodowych i po prostu był też takim, można powiedzieć, był takim najbliższym, najbliższym nam człowiekiem który przyjeżdżał, jak byliśmy nawet w Aix-en-Provence, czy jak byliśmy jeszcze w Londynie, on przyjeżdżał specjalnie, żeby nas, żeby nas odwiedzić, prawda?